La idea eh, va sorgir de una forma muy espontánea, o sigui, eh, ens van fer un, eh, un tag, em sembla que es diu, en la pared de la iglesia, de l'absis, eh, de una forma de cobertas ilegal, y por tanto, yo, això es un monumento nacional, y yo, como conservador, vaig haver de denunciarlo. Y eh, entonces, a partir de aquí, va aparecer una polémica en los medios de comunicación, etc., que va portar, doncs, a a, a, a parlar del famós grafit que ens havien fet en l'absis de l'església. Eh, nosaltres teníem molt clar que eh, condemnem l'acció en concreta, però no, no volem de cap de les maneres condemnar el col·lectiu. No? Eh, vaig sentir una entrevista del Xavier Ballat, de B. Moral, i, i em, em, em deia exactament el mateix que jo, i per tant, doncs, demà el vaig anar a veure, vam estar parlant, y uh, a partir de aquí va surgir el proyecto. Evidentemente es un proyecto complejo y es un proyecto en el que se han puesto eh, en juego eh, muchísima gente y en mucha feina sobre de la taula. Pero esta era una, era una intervención muy especial, ¿no? en la que calia tener una sensibilidad y una, una mirada eh, bastante consciente de quién era el mensaje que se había de una y quién era el interlocutor a dos bandas. ¿no? La iglesia para una banda, eh, el arte urbano, la ciudadanía y el mundo afuera para una otra. ¿no? Llavors, per nosaltres, qui millor podia eh, entendre i plasmar una proposta d'aquest estil era, sens dubte, l'Ariz. És un projecte que, que surt, surt de la norma. El fet de que sigui l'Església qui aposta per fer aquest tipus de propostes mm, doncs fa, fa pensar. Ah, va un moment que casi no, no passa el projecte perquè hi havia moltes dificultats, ningú semblava que, que remés a favor, però mira, a últim moment vam apostar des de l'estudi per tirar endavant, vam demanar a Isalta i a Sanografia a Can Castells que ens deixessin aquest espai que tenen a dalt per poder pintar aquesta tela de 14 metres per 10 i, i vam tirar endavant. Motor de arranque, el motor de arranque, ya he cambiado dos veces. No sé qué hacer, batería también he cambiado. Mira. No, claro, ahora ya estamos cansados y hemos gustado, de... es que me gusta empujar el camión desde la desde portal de Ángel, para que el tío se quede, se le no le falla el motor. Para mí el diálogo entre la pesa y el entorno es fundamental y aquí creo que hay un diálogo directo entre la arquitectura de la basílica y la pesa. Entra a um, conversa al que es los vitralls amb el l'altar. Las iglesias posteriores a esta idea introducen en el absis un ritmo, sigui, eh, sigui unas arcuaciones, sigui unas finestrales, etc. En cambio, el pi no es. Y, por tanto, eh, el absis poligonal en el lloc del presbiterio, sinó a la capçalera de la iglesia, son parets completamente llises. ¿Por qué eran así? Pues muy probablemente porque en aquel momento ya ja se planteaba la necesidad, lógicamente, de tener un gran retaule colocado en el presbiterio, o sigui, a la capçalera de la iglesia. Y eso, pues, aparte de recordar este retaule de l'any 1508, esta gran obra de un de los mejores pintores renaixentistas que hay en aquel momento a, a Cataluña, Doncs ahora tenim una altra obra d'un gran pintor, doncs, col·locant i referenciant aquest espai. Han d'obrir i amb hores. Doncs no cal. Els passarem per dalt. Lo que sí que és apartar això fer més espai sí. i, i apartar els salomons. Ah, clar, claro, salomons, té raó. Per això el Pasqual que és l'expert. Un, dos, tres, quatre, cinc, seis, set, nou, deu. 13, 14. Si tres, pueden hacer todos aquests. E3, D2, D3, todos aquests. Pusem a montar las banquetas, tirar el cable cap avant... Això, per això ho feu vosaltres? O sigui, perquè sí. tu... Um, hi ha bastantes coses que s'han de fer. Ja, ja ho sé, ho sé. Llavors, Aquí podem que... anar pues puse a tu, te enseño el material que tengo y tú haces los cables y empiezas a tirar. Sí, el cable lo hago yo. Vale. Yo lo que voy a hacer es, primero tener el violito en posición definitiva. Sí. Y entonces, ventar el máximo que podemos tirar cap aquí. Sí. 
i per fer els tancaments del cable. Això és molt fàcil, perquè ja tenim espai. Llavors, ells, en comptes de treballar tant, deixem que els motors vagin treballant i ells vagin acompanyant. Estava pintant la peça, la principal preocupació era que no hi haguessin problemes al muntatge, però quan semblava ser que era una realitat, havíem de pensar què fèiem el dia de la inauguració. I ho vaig tenir clar, trucar el refri. Una altra cosa és que pugui venir. Vaig escollir l'orgue quan vaig arribar a Santa Maria del Pi per diverses raons. Una, perquè és un instrument que m'agrada molt, que realment mescla a la història de la música, la història de la religió i al mateix temps jo crec una modernitat que potser no és així per molta gent, però jo quan el toco em connecta amb sintetitzadors i amb sonoritats molt més experimentals. És a dir, és un instrument que té com tot el passat de la música i fins i tot tot el futur al mateix temps, futur o present al mateix temps. I també tota la pàtina que té que és l'instrument religiós per és el paradigma de la música religiosa al final. Per tot això i per el lloc on estàvem, tot i que és un orgue que no està acabat encara, vaig pensar que era interessant tocar-lo.
porque este es un proyecto que se ha hecho muy poco suport Y se ha hecho porque era una oportunidad única que no podían dejar de nada. Ha pasado porque se ha abierto una puerta. Imagínate si la ciudad de Barcelona abrís puertas a sus artistas, entonces podían pasar cosas extraordinarias. No estem demanant re de l'altre món, simplement que, es, que no es posin dificultats, que ens posin facilitats o que hi hagi alguna persona amb qui puguis parlar. Tot aquest eh, talent, aquestes xarxes, si no li dons possibilitats de creixement, si no li... Eh, si no permets que, que s'usin els espais eh, públics, privats, comunitaris, eh, si no vas regant tot aquest talent local, entonces, costa mucho. Desapare ¿Desaparece o no desaparecerá? Porque, porque al final eh, el arte y la cultura son pulsiones que siempre han existido. Pero si volem realmente un tejit cultural eh, sólido, de calidad, eso eh, se ha de cuidar. Que es el que deia abans del talent local, que si sin suport se ha conseguido hacer un proyecto de este calibre, eh, si todo eso eh, urregas y lidonas al suport que a un proyecto como el que te has mares o al que has pugui fe eh, a partir de aquí, entonces que no podrían tener a la ciudad de Barcelona. Yo no? creo que es una ciudad de mucho potencial cultural, sin duda la tengo, y ahora mateix eh, creo que estem pasando un momento baix que se habría que se habría de fer un de repensar de una otra manera como se está tratando el arte contemporáneo, especialmente. Eh, no solo tenía en cuenta lo estrictamente popular, que es importante sin duda, pero también no tenía en cuenta que, que para evolucionar hemos de ir también, hemos de cuidar el otro extremo y buscar y cuidar, tener cura de la gente que está experimentando y haciendo cosas interesantes. Vivimos constantemente sobre estimulados en un momento en que todo es inmediato y es gairebé revolucionari el fet de que puedas ir a un lloc a observar una peça tranquilamente y que una capa de pintura sobre una tela, pugui arribar a transmetre o a generar un sentiment a una persona com ho ha fet durant segles, per mi és màgic. I que segueixi tenint un sentit en aquests espais de reflexió i contemplació també ho és. Perquè la reflexió i la contemplació són fonamentals en l'art. Perquè si una pel·lícula, un text o un llibre, una cançó, un cuadra pot arribar a fer-te reflexionar, aquest és el sentit de l'art, perquè de la reflexió pot sortir el canvi.